Drwn i heno at y bennod yna nes i ddarllen ar ddechrau'r oedfa, galatiaid pennod dau ac adnodau pymtheg ac un ar bymtheg yn arbennig. Felly galatiaid pennod dau ac adnodau 15 a 16 yn benodol. Mae Paul yn adnodau hyn yn datgan y refengil yn glir ac yn gryno iawn iawn a hynny mewn cydestyn anisgwr oherwydd y cydestyn yw un o gerydd cyhoeddus a mae e'n cyrryddu Pedr mae e'n cyrryddu Barnabas mae e'n cyrryddu yr iddewon hynny o Cristnogion o ddo gefndir iddewig mae e'n wedi gorfod i cyrryddu nhw yn gyhoeddus, rhywbeth mi'n siŵr oedd e ddim y moi wneud. Ond, yn nghanol y digwyddiad diflas yna, mewn llawer i ffordd, mae Paul yn rhoi i ni mynyn yr efengil, yn grynno crynhodeb o'r efengil. Nawr fe allan ni rhoi teitl i'r bregeth yma, fydd e falle yn ychsynnu chi. Dyma'r teitl posibl, pimp, Tri pedwar. Fel chi'n meddwl, pam. Wel, dyma pam. Oherwydd, mae'r gwirion neddau yma mor bwysig i Paul fel i fod e mewn gwahanol ffyrdd yn ei ail adrodd nhw. Ac mae'n ail adrodd un gair, pump o weithau, mae'n ail adrodd gair arall neu ymadrodd arall tair o weithau, ac mae'n ail adrodd ymadrodd arall pedair o weithau. Nawr, chi'n gwybod, os os rhywun yn gweud rhywbeth yn aml, mae siŵr o fod yn arwydd bod e'n bwysig. Chi'n gwybod, mae ddylwch am person ifanc wedwn i neu hyn, sydd wedi cwmpo mewn cariad, chi'n gwybod, dros i sodle, a mae enw'r cariad yn dod yn aml iawn yn diwedd mewn sgwrs. Neu, Rhywun sydd yn gwaith yn bwysig, gwaith yn bwysig, a mae beth a hefyd yn sôn am y gwaith. Neu gwyliau yn bwysig, a rhyw le, chi'n mod, mae nhw, mae'r person wedi bod neu'n bwriadu mynd, ydw fe'n cynnau'r blaen, a wedyn yn y sgwrs, mae'r lle yn dod lan o hyd. Pan o'n ni yn, neu fynd i'n sgwrs mlaen i fynd i, chi'n gwybod. Neu rhyw ddiddordeb, chi'n gwybod. Rhywun yn siarad am arddio beth a hefyd, chi'n gwybod, mae'r na beth. Wel, Hynny yw mewn wir, hynny'n os ydy'r peth yn bwysig, yn un sôn llawer iawn amdano fe. Ac felly dyna beth sydd gyda ni mynyn. Mae beth, mae'r hyn, mae Paul yn sôn amdano, yn bwysig. Mae pethau pwysig gyda geidweid. A dyna pam y mae yn sôn amdano nhw, yn ei ail adrodd nhw, gymaint o weithau, tri peth yma. Allwch chi'n ei weld hefyd pam oedd hyn yn bwysig i Paul, rhag ymadrodd yw hwn. Nid ar ware bach bydd yr apostol Paul yn cerryddu apostol arall, pedr, neu yn cerryddu cydweithiwr annwyl, a mor annwyl a barnabas. Chi'n bod nid... Nid di'n speitlid sy'n gyda ni yn yr apostol Paul. Nid rhywun chi'n bod oedd yn lico lordio i dros bobl eraill. Dim o gwbl. Ac felly mae'r haid bod y materion yma o bwys cyn bod Paul yn... Nid dim hyd yn oed yn mynd... Chi'n bod yn dawel bach fel petai a siarad a pedr a barnabas. Ond mae'n amlwg bod y sefyllfa mor beryglus a bod y pethau hyn mor bwysig fel bod e'n teimlo bod rhaid iddo fe i'w cyrryddu nhw yn gyhoeddus a nid ar ware bach bydd e fe wneud na. Felly mae'r pethau yma sydd gydag e mewn golwg yn bwysig. Ac wrth gwrs, un ni'n cael golwg i ni ar beth oedd y pethau yma wrth bod nhw'n cael eu crynhoi. Dyma beth mae'n dweud. Am am y sefyllfa. A phan welais i'n meddwl fe nad oeddent yn 
cerdded ne yn troedio uh, yn iawn, ne yn iawn droedio at gwirionedd yr efengel. Yn yw dyna beth sy'n mor bwysig iddo fe. Gwirionedd yr efengel. Mae'r gair yma gyda llaw iawn droedio yn y gwreiddiol yw'r gair sy'n rhoi orthopedic sy'n ni cerdded yn syth yn yr ystyr. Ac felly mae'n dweud pan nes i weld meddyn fe, bod nhw ddim yn cerdded yn syth yn ôl gwirionedd yr efengel. Wel, fe nes i weud rhywbeth, oedd rhaid i fi weud rhywbeth. Ac felly mae'r pethau sy'n gyda ni uh, i sylwi arni nhw hyn o yn bethau pwysig iawn. Wel, beth yw nhw? Ni'n dechrau gyda'r hifau, pump, tri a pedwar, pump. Pump waith. Y mae'r apostol Paul yn defnyddio'r gair cyf iawn hai. Cyf iawn hai. Mae'n defnyddio y gair tair gwaith. Mewn un adnod, adnod 16, mae'n defnyddio'r gair dair gwaith. Yn gwybod nad ydys yn cyf iawn hai, dyn trwy weithredoedd y ddedd, ond trwy ffydd Iesu Grist, ni nai hefyd a greraswm yng Nghrist Iesu fel yn cyf iawn haer trwy ffydd Crist, ac nid trwy weithredoedd y ddedd o ble gyd ni chyf iawn haer un cnawd trwy weithredoedd y ddedd. Mae'n mi mlaen yn adnod 17 ac os wrth geisio ein cyf iawn hai <laughs> yng Nghrist yn cael, yn cael ni nai hefyd yn bechadiriad ac yna reit ar ddiwedd y bennod mae'n gweud nid wyf yn dirmygu gras diwethyr os o'r ddedd fy mae cyf iawnder yna y bu Crist farw yn ofe. Felly mae'r 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 gair yma cyf iawn hai yn air ei thriadol o bwysig dyma'r peth mawr uh, mor bellau dyma gwirionedd yr efengel a troedion un iawn cerdded yn syth mor bellau dyma uh, yr gwirionedd yr efengel mewn peth yna mewn me, 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 me cwestiwn uh, gyda'r apostol Paul ac felly mae'r rhaid i ni ddeall dyma bach o beth mae'n olygu wrth y gair yma Nawr, gair llys barn yw cyf iawn hai, yn yw'n gyffredinol nawr, nid jyst mewn gydestun uh, Cristnogol, ond uh, mae'r gair cyf iawn hai yn air uh, llys barn. Mae e'n sôn yn benodol am y ddedfryd, chi'n gwybod, am yr, 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 y farn a'r datganiad, y judgment a'r declaration mae'r ma barnwr yn ei wneud. Mae'r barnwr yn mesur a phwyso ni, falle yr uh, jiwri yn dyfech chi'n bod, uh, fydd e'n neud hynny, ond um, mewn rhai sefyllfawoedd y barnwr bydd e fe, bydd barnwr yn mesur a phwyso ar ddystioledd, a bydd e fe'n dod i farn yng ngylch y sefyllfa, ac yna ar ôl dod i farn mae e'n neud datganiad. Ac wrth gwrs mae'r datganiad yn un peth neu'r llall, datganiad o euogrwydd, Yn yw barn o euogrwydd, edrych ar y dystioleth a mae'r wyn yn euog ac felly yn gorfod wynebu condemniad ac osb. Neu, a dyma ni'n mae'r gair cyf iawn hai yn dymiwn, y datganiad ar sail y farn yn un o uh, fod yn ddi euog. <laughs> ac felly, a hefyd, os gael wait, yn, yn, yn uh, gwbl, mewn perthynas gwbl ffafriol ar gyfraith. Ni'n gweld hynny weithiau, mewn achosion hynny yw, mae'r achos yn un lle mae'r person mor amlwg yn ddi euog o'r drosedd, fel bod y barnwr yn dweud nid yn unig i ti'n ddi euog, ond i ti'n ddi euog a fe allu di fynd adre uh, heb un stain ar dy gymeriad. A dyna'r syniad sy gyda ni mynyn o cyf iawn had. Yn gyffredinol nawr, ond yna mae'r ma, ma, ma syniad na, mae'r ma ddealltwriaeth na o beth mae'r gair yn ei olygu, wel o, o'r pwys mwyaf pa mae'n dod at yr efengil, um, at y newyddion da uh, ar gyfer achub pechadiriaid. Oherwydd, uh, 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 beth mae'r efengil yn dweud yw bod modd ie, i ddiw i ddod i farn, mae'n mesur a phwyso y dystioleth, mae e'n dod i farn yng ngylch y pechadur. Ac yn hydrach na fodau, yn dweud yr hyn byddech chi'n disgwyl iddo fe wneud, sef, y iog, 
ac oherwydd y iog, bod chi'n y iog, ti'n cael dy gondemnio i, go, i gosb tra gwyddor, yn hytrach na hynny, yma diw yn dweud, fel y barnwr, di a iog. A nid yn unig bod ti yn ddi a iog hynny yw bod ti ddim uh, uh, yn cael dy gyfri fel rhyw yn sydd wedi torri'r gyfraith mwyach, ond hefyd bod ti nawr mewn undod, mewn uniondeb llwyr ar gyfraith, bod na ddim byd yn y gyfraith nawr i dy feirniadu di, na dy farnu di, na dy gosbu di. Bod ti mewn perthynas o gitgord llwyr a gofynion cyfiawn cyfraith yw. Nawr, a'i jyst chi'n bod rhyw fath o, chi'n bod beth wedi chi, darlith yw unyddol yw hon. Wel na, mae o hyn, mae hwn o'r or pwys mwyaf ymarferol, pwys mwyaf i, I bob un ohono ni heno. Nid rhywbeth esoteric, nid rhywbeth ymylol, nid rhywbeth chi'n gwybod, uh, wel, dydd, falle diddorol, nid rhywbeth boring, nid, nid dyna sy'n gyda ni mynd hyn, mae hwn o'r pwys mwyaf I, I, I bob un ohono ni. Oherwydd mae'r holl fater yma o gyf iawn had, pinau o dyn ni'n cael yn cyfri gan ddiw, yn ystyried gan ddiw, yn barnu gan ddiw, yn yog, ac yn wynebu condemniad achos, neu yn ddi yog, ac yn cael ein derbyn yn llwyr, fel rhai sydd ar gyfraith a ddim byd i ddal yn yn herbyn i, mae hwnna o'r pwys tra mwyaf i bob un ohono ni. Gau ofyn i chi, ond i chi erioed wedi gofyn y cwestiwn yma i chi eich hunan, o dwi ddigon da. Ne wedi ofni efallai, yn wyneb, yn wybyddiaeth o'n meidroldeb, ne yn wyneb amgylchiadau anodd bod ni yn edrych ar ein bywydau, ac a wedi cael yn llenwi ar yw ymdeimlad o arswyd ac ofni bod ni ddim wedi wneud digon, pan ddaw eir dydd o lan a lle bydd rhaid ni wynebu ger bron dyw. Ac wrth gwrs ateb yr efengel, neu ateb y beibl yw, wel na, does ddim neb bod ni wneud digon, a does ddim neb digon da? A mae'r rhaid felly i'r Cyfiawn had yma i ddigwydd yn ein profiad ni, mae'r ein niwbod rhywbeth am hyn, er mwy ni, os odyn ni, mae'n ni gael unrhyw fath o beth i fod yn iawn gyda diw i dragwyddoldeb. Felly, dyma'r peth mwyaf hwysig. Dyma'r cwestiwn sylfaenol sy'n si wynebu pob dyn. Sut yma dyn yn gallu bod yn iawn gyda diw. Ac efo lle fwy pwysig, sut yma i modd neud pechadur yn iawn gyda diw. Sut y gall pechadur gael ei wneud yn iawn gyda diw. Dyna'r cwestiwn mawr. Felly bod chi'n gwybod bod Martin Luther wedi dweud am yr athrawiaeth yma, cyf iawn had, trwy ffydd. <laughs> Mae dyma'r athrawiaeth yma reglws yn sefyll ar ni'n neu yn syrthio. Ac felly mewn bwysig, felly dyna'r gair pwysig cyntaf, cyf iawn hai, cyf iawn hai. Diw fel barnwr yn dod i farn, yn ilch pechadur ac yn cyhoeddi fod y pechadur yna yn ddi a iog ac yn gwbl dderbyniol. Ond yr ail gwestiwn wrth gwrs i fynd, ond ar basail, ar basail yma dyw yn gallu wneud hynny. Mae hwn yn dod â ni i'r ail rhif sef tri. Tair gwaith, tair gwaith, a tair gwaith mewn un adnod. Mae'r apostol Paul yn dweud hyn. Nid trwy weithredoedd y ddeddf. Nid trwy weithredoedd y ddeddf. Adnod i'n deich chwech. Yn gwybod nad ydys yn cyfiawn hai dyn trwy weithredoedd y ddeddf. Ond trwy ffydd Iesu Grist. Nynnau hefyd a gredasom yng Grist Iesu fel yn cyfiawn hair 
yn cyfiawn hai y trwy ffydd crys ac nid trwy weithredoedd y ddedd o blygyd ni chyfiawn hai yr un cnawd trwy weithredoedd y ddedd. Nes i'r draws rhywun yn gweud hyn chi'n bod beth amser yn ôl. What part of no don't you understand? Yn yw'r dyma ni, na, 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 meddwl e'r pôr. Os ydych chi'n meddwl am gyfiawn hai ar sail cyflawni gweithredoedd y ddeddf, tair gwaith, allwch chi'n deimlo fy bod efo petai'n taro o'r pulpit, mae'n gweud na, na, na. Na ma angen un i ddiall tymau bach o o'r cam gwag yn llethrennol, yn dyna fe mae'n cael ei ddisgrifio, y cam gwag yn dyna'r gweithio'n llethrennol, ond dyna'r cam gwag ymerodd pedr, mae eisiau ni i ddiall hwnna. Er mwyn diall, beth mae Paul yn ei olygu wrth nid trwy weithredoedd y ddeddf. Nawr, mae'r hanes mae Paul yn dweud wrthon ni wedi ymyn rhywbeth fel hyn. Mae ddath pedr yr apostol i antioch. Antioch yn le lleodd yna eglws wedi, wedi, wedi i, 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 i sefydlu a'i ac wedi tyfu a'r peth rhyfeddol ynglyn â'r eglws yma oedd mae eglws oedd i lleodd y mwyafrif helaeth yn genedd yn ddynion yn yw nid yn ei ddewon. Mae'r hanes yn wefreiddiol. Cysnogion yn wynebu erledigaeth ac yna'n cael ei gwasgaru chi'n bod dros yr gwledydd ac yn dod i antiochia ac yn siarad, dachrau siarad, nid yn awr gyda i ddewon yn unig, fel o'n nhw'n dineud ar y cychwyn, ond dachrau siarad a aswon am yr efengil wrth bobl o ddim yn ei ddewon. A rhyfeddod bod nhw'n credu? A bod yna eglws yn codi yn antiochia o genedd yn ddynion yn y mwyafrif. A pan ddath pedr i antiochia oedd i ymddygiad e yn gyson a beth oedd diw wedi dangos iddo fe yn, wel mae'n cael ei gofnodi yn acte penno deg. Diw wedi dweud wrtho fe yn acte deg. Pedr, fi'n gwybod bod ti'n iddew a fi'n gwybod bod yna reole ynglyn a beth i ti fod i fyta, beth i ddim i fod i fyta, beth sy'n cael ei gyfri'n lan a ddim yn lan. Wel nawr, pan i fi'n gweud wrtho ti bod rhywbeth beth yn lan, mae e'n lan. Ac dyna arstyr hwnna oedd, pan i ti'n mynd at y cenedd yn ddynion, mae rhaid i ti i derbyn nhw a mae rhaid i ti i'w derbyn nhw o'n brodyr yn y ffydd i ti. A sy'n eisiau ti i fecso am gadw ar wahan ar sail bwyd ac ar sail traddodiad ac yn y blan. I chi'n un yn yr arwydd iaith i grys ac felly dwi'r pethau hyn ddim mwyach yn rwy modi. A Pedro wedi cymryd hynna, wedi fel oedd e'n ymddwyn. Oedd yr hyn oedd e'n neud pan aeth ei antioch yn hollol gywir. Ac felly mae Paul yn dweud amdano fe pan aeth ei antioch i fod e wedi bwyta gyda'r cenhedloeth. Rhywbeth bydd e i ddewon fel arfer ddim yn ei neud. Yn achos bod nhw'n cristnogion a bod e'n cristion oedd y reolau yna ddim yn cyfri. Ond yna, Oherwydd bod yna rai wedi dod o Jerusalem, wrth Iago, mwyna thebyg bod nhw ddim wedi dod gyda caniatad neu gyda awdurdod Iago, ond bod nhw'n honni bod gyda nhw awdurdod Iago, a mae nhw'n dod ac yn cwestiynu hyn. Ac yna oedd yna falle mwyna thebyg bod yna garfan arall hefyd oedd yn cael ei galw yr enweidiad oedd yn dweud, wel, Ie, pob bydd yn iawn i chi gredu yn yr argwydd iaith i grist, ond mae rhaid i chi, i fod yn rhi, yn gristion real, mae rhaid i chi gredu yn yr argwydd iaith i grist, a hefyd cael y chenweidu toriad yn y cnawd. A hefyd, wrth gwrs, gyda'r enweidiad, mae yna li o reolau eraill ynglyn â bwydydd ac yn y blaen. Wel, Pedr, yn ofni, dim yn gwybod pam, ofni mwyn a thebyg, bydd e'n enw da fe, Nôl yn Jerusalem, rhyw sut yn cael i effeithio, mwyna thebyg. Dwi'n gwneud bethau gydag e, mewn golwg, ofni yna. Trwy dwi'n ffôm, yn diwedd, chi'n bod yr un cymeriad sy'n gyda ni er i fod e, fel i'n ddweud, gweud yn wahanol iawn i fel oedd e, cyn dydd y Pentecost. Eto i gyd, 
Peder and Kilion or Of course, mana obligiad de divri vol and ose Hanni Christogion. Nayin, Peth, Peder and Gavri volam, Grey Ronyad and Lith Christogion. Dosparthi Christogion, first class, second class. First class Christians, oh, the manu, over the credit industry, Christ, ah, Kadur that. Cali Canada than you know than Cali Nade when Rio for than Rio Ferd Rio Vato either one first class. Here, honey, second class question or no question or Cuba love the non Calistaria. Peri Pobole Recipechi Ragreth, you made her here no then good board, Nader Beth at Sandol and Gubob and Rong and Nigalon up to Ragreth. Y bod yn fewnol bod e, mae un beth oedd yn iawn ond mae'n neir beth arall y tu fas. Yn allanol. A pobl eraill lle mynd gyda fe. Barnabas. Bod e'n meddwl bod e'n achosi Barnabas i bechu. Achosi yr ddewon eraill hefyd. Cristogion eraill oedd yn ei ddewon i wneud yr un peth. Tan i nôl oedd i wrth y brodyr a'r chiorydd. Mae chi'n gweld, oedd yna i gyd yn ddigon difrifol, ond y perygl mawr oedd Paul yn gweld oedd hyn. Bod yna berig li dan seilio o'r efengel i hunan. Hynny yw, nid cyfiawn had, hynny yw, cael eich cychoeddi yn ddi a iog ac yn dderbyniol gan ddiw nawr yng ngolwg y gyfraith, cyfiawn had trwy ffydd yn unig na na, nid trwy ffydd yn unig nawr, ond trwy ffydd a cyflawni gweithredoedd y gyfraith. Cadw y rheolau moesol, deg o'r chymun neu yn fwy pwysig i ddeweithwyr ma y llu o fan rheolau oedd rhyw sut yn ffindo i ffordd rownd yr ergyd y deg o'r chymun ac yna y seremonie a'r defodau, a'r enweidi, a'r bwydydd, a'r gwyliau, a'r aberthau, a'r holl bethau yna. Les di ddiwedd o bethau yw wneud gweithredoedd y ddeddf. A mi ddeu pôl na, na, na. Nid trwy weithredoedd y ddeddf. A chi'n bod yma ate pôl, mae'n sŵn o ffordd i fyn i gyflwyno fe nawr, bod lle mae'n neud mas fod pethau pôl yn galed, ond o ddeu ble, mae y ffordd mae yn mynd ati mor gariadus. Er bod e'n cyrryddu pedr a barnabas yn gohydus, mae mor gariadus. Chi'n sylwi beth mae'n dweud? Ni, meddai fe. Ni. Cynnwys i nan. Chwch, meddai fe wrth pedr a hefyd wrth barn o fas ar gwyddi. Na ni, i ddewon, yn ôl tras, i ddew i ti pedr, i ddew i fi yn ôl tras, i ddew i ti barn o fas ar gwyddi. Chwch, ni, beth yw e'n profiad ni? Dyma'r cwestiwn yn gofyn. Beth yw e'n profiad ni? Na ni, meddai fe, y rhai wrth na tiriaeth ydyn mi ddewon, ac nid o'r cenhedloedd yn bech a diriaed. Beth amdano ni? Wel, i ni'n gwybod, rhywbeth. I ni'n gwybod o brofiad. Nad ydys yn cyfio'n hau drin trwy weithredoedd y ddedd. Drycha, meddai Paul, wrth pedr, ti'n gwybod beth o ddeu, beth o ddeu'n golygu, dy filan fel i ddew? Yr holl freintiau oedd yn eiddo i ti? A'i fi? O'n i'n gwybod beth oedd y gyfraith? O'n i'n gwybod beth oedd y rheolau? A nid yn unig bod i'n gwybod beth oedd y rheolau oedd yr holl infrastructure o'n cwmpas ni, yr teulu, a'r gymdeithas, bod y popeth yn helpu ni i fedru cadw rheolau. A beth oedd y canlyniad? Beth nithon ni wybod? Beth nithon ni brofi? A nynnau yn trial cadw'r gyfraith. Beth oedd hyn i'n brofi? Oedd hyn bod ni wedi methu? Er trial yn gorau, nid o'n i'n fethu. Ac yna mae Paul trwy o blygiad yn gweud, wel, pa o beth sydd i'r cenedl ddyn? Os ydyn ni wedi ffindo yn ein brofiad, mae canlyniad trial cadw'r gyfraith er mwyn cael yn cyfiawn haig ebron diw i'w methu? 
how best you get done, so no, he did not go by with you really. Mother Loch, Middle Caleb and in her middle and ruin in her skull, but you tell him you are a game. I can now name you are a game. I can now go with Bethuriole, well, my in team and go by Bethuriole, and my team are at them and go by Bethuriole. But push him near Nessa game. Sim go Beth Gedachi. I can head loyal and beheaded right. I can see my Paul and wait. Need to wait right with the death. I can may and come read a guizor silvino and great canis me the way. And you need a run proviad now under or asylum at Gidiad canis near of your own higher in cloud to wait right with the death. Now, etto, beth yw hwn, jes mater o ddiwinydda yna, ge, ma hwn yn ymarferol, ma hwn yn bwysig iawn i ni. Ond un un meddwl heno, mewn unrhyw ffordd, yn bod ni yn medru, yn medru cael ein cyf iawn hai, hynny yw, diw y barnwr, yn gwneud datganiad, yn, yn mesur a pwyso, yn bywydau bach ni, ac yn edrych arno ni, ac yn dod i farn, Dod i judgment yn lun am uh, bywydau ni, ac yna bod ni'n disgwyl iddo fe i weud diaiog ar sail beth i ti wedi wneud. Mae dy fywyd i wedi bod mor dda, mae dy fywyd i wedi bod uh, cistel fel bod fi'n gweud, o, dwi ti ddim yn eiog o unrhyw bechod. Ac yna, uh, edrych ar dy fywyd i ac yn dweud, o, mae dy fywyd i'n gwbl dderbyniol yn ngolwg i. Mae dy, mae hwnna'n hollol am osibl. Mae'r wyddyn ni wedi pechu, pob un ohono ni. A lle mi un ohono ni yma heno i weud, bod ni ddim yn bechadiriaid. Ac all neb, neb ohono ni heno i weud, bod ni ddim wedi pechu. Ac os ydyn ni wedyn yn meddwl bod yn gweithredoedd ni, y pethau da ni wedi wneud, chi'n gwybod, mewn rhyw ffordd yn ddigonol i ganslo mas, in rhyw bechod i ni wedi wneud, a peri bod ni yn hollo dderbyniol gael bron diw, wel, un ni'n twyllo'n hunedd. Mae'r weithiau mewn llys, eich chi'n, eich chi'n dod ar draws yr beth fel hyn, wel, mae'r ma, ma, troseddwr yn derbyn bod e wedi, bod e wedi troseddu. A mae wedi plydio'n eiog. Ac yna, Fe fydd y sawl sy'n cynrych i olyf yn dod â falle mitigation, maen nhw'n galw felly bod rai pethau ynglyn â'i gymeriad neu gefndir, rai pethau anffodus ynglyn â'i gefndir neu rhywbeth ynglyn â pethau da mae wedi wneud ac yn y blaen. Ar unig bwrpas i wneud hwnna yw yn y gobeth y bydd y sentence tyme bach yn llai, mitigation. Ond chael ei chi a fi yn medru meddwl bod y mitigation yn golygu bod ni'n cael ein cyfi iawn hai, diwedd hyn? A lle bod yna lawer iawn o bethau llwn i bwyntio ato fe dweud, ie, ond mae'r achu gofio, gofio hyn, a mae'r achu gofio llaw, ond yn y bôn, dyw yma newid yn, yn, yn blinu sefyll ger bron dyw, pechadiriaid, troseddwyr i gyfraithau. Ac felly, trwy weithredoedd y ddeb, trwy'n ymdrechion i yn hunain, trwy unrhyw ddaioni i ni'n credu gall hwn i wneud, a hwn i byth a blot o mas. Ein heiddiant. Ac felly mae Paul yn neud yr ail bwynt pwysig yma. Tair gwaith mewn un adnod. Nid trwy weithredoedd y dde. Oedd ni wedi gweld na. Oedd ni wedi gweld na. Llawer iawn o bobl yn Nghymru heno, gweithar modd yn meddwl bod nhw ddigon da. Ac yn meddwl y bydd y dydd, dyn fawr yn dod prif yn yn wynebu dyw ac yn gorfod aros o flaen y barnwr, a fyddan nhw yn, yn, yn disgwyl i, i ddiw i, i ddweud diaiog derbyniol ar sail rhyw bethau maen nhw wedi wneud, neu rhyw bethau dyw nhw ddim wedi wneud. Trwy weithredoedd y ddeddf, ni chyf iawn hyr, un cnawd. Yna uh, yn ola, mae Paul yn mwyn i ni i weld un peth arall, a dyma'r rhydd pedwar. Pimp, cyfi iawn had. Pimp waith. Na pob o'r bwysig mae yn rhanlu nellu'r beth. Nid trwy weithredoedd y ddeddf, tair o weithau. 
ac yna mae'n dweud rhywbeth pedair o weithiau. Trwy ffydd yn Iesu Grist. Trwy ffydd yn Iesu Grist. Mae'n gweud y pedair waith mewn dwy adnod. Adnod 16 a 17. Paul, mae'n mlaen gyda'r profiad. Chi'n gofio mae, ond ni'n gweud bod ydy gweud bod yn siarad a pedair a barnabas a gweddi llac mae'n gweud. Wel, un peth ni wedi dysgu, un peth ni ni'n gwybod, meddwl, yw hyn, trwy weithredoedd y ddeddd, bod ni ddim wedi cael yn cyfiaw nhau. Er gweitha o'r cwbl oedd o'n o'r plaid ni, nid o'n ni fethu, ac felly trwy, trwy uh, weithredoedd y ddeddd, ni chyfiaw nhau'r un cnaw. Ond beth arall ni wedi dysgu, yw hyn, ond trwy ffydd i Esi Grist, ninnau hefyd, a gredasom yng Nghrist, Fel yn cyfiawn hair trwy ffydd, dyna'n profiad ni, meddwl fe. Beth o'n i ffindo bod ni'n methu cael yn derbyn gerbron diw ar sail yn gweithredoedd, ond mae'r ffordd i gael yn derbyn uh, gerbron diw oedd trwy ffydd yn Iesu Grist. Dyna'n profiad ni, dyna'r beth mryfeddol sydd wedi digwydd i ni, dyna'r beth mryfeddol sydd wedi digwydd i ti, Pedr, ac i ti, Barnabas, ac i fi, Paul, ac i chi, Gyd, oedd yn i ddewon gynt o ran tras, ac mae'r peth rhyfeddol yma wedi digwydd i ni wedi credu yn yr adwydd Iesu Grist er mwyn cael yn cyfiawn hai, yn datgan, yn, yn gyfiawn ger bron diw ac yn dderbyniol yn ei olwg e. Ac felly dwi'n ddim mwyn delio gyda'r ddoi bwynt sydd yn amlwg yn y gosodiad yna trwy Iesu Grist a trwy ffydd. Ca i ofyn ni, sut i'ch chi'n meddwl am fywyd a marwolaeth Iesu Grist? Chi wedi meddwl, falle yn y Beibl, falle, sut mae deall, sut i chi'n deall bywyd a marwolaeth Iesu Grist? So ni'n gofyn ni lawer o bobl, falle yn wedig rhai sydd yn mynd i gapel neu eglwys, uh, bydden nhw'n dweud rhywbeth, wel, bywyd Iesu Grist, bywyd o esiampl. Bywyd Iesu Grist, bywyd o athro, o, athro, o, o fod yn athro, o, o ddysgawdwr. Mae'r woleth Iesu Grist, wel, byddwn nhw'n dweud tragedi. Mae'r woleth Iesu Grist, merthyrdod o rhyw fath. Dyle fe byth fe wedi digwydd, anglyf iawn der. Ac yn deillio wedyn o'r ddealltwriaeth na, mae'r rhyw fath o, uh, dwi'n myfengil, ond mae'r rhyw fath o, um, grefydd y deillio. Dwi ddim yn gyfeng hyn. Mae'n chi'n gweld, dwi mewn un ffordd, mewn un ffordd, mae deall bywyd Iesu Grist. Cyfiawnder. Roedd i holl fywyd e yn fywyd o adeiladu ac o greu cyfiawnder dynol. Rhywbeth, oedd y byd yma ddim wedi ei weld ers cyniaddau gwmpo. Ond mae e'n dod, <laughs> ac o'r cryd, i'r groes, i'r bedd, mae yna adeiladu cyfiawnder. Bywyd dyn sydd yn plesio dyw yn llawn. Sydd yn cadw cyfraith dyw yn berffaith. Sydd yn gwneud pob peth, pob iot at y athipyn, fel bod yna'n ddim pechod, ddim byd sydd yn torri'r gyfraith, a bod e yn anrhydeddu ac yn cyflawni cyfraith ddiw yn, yn ei holl fywyd. Fywyd mewnol, fywyd allanol, yn ei berthynas ag eraill, yn y cyfan mewn i'n neud, y mae yn adeiladu ac yn creu cyfiawnder. Ac yna ni farwolaeth, y mae e yn bod lod ni gofynion cosbol cyfiawnder. Hynny yw, mae e'n cymryd y gosb am bechod dyn. Ar hyn mae dyw yn ei wneud i'r pechadur sydd yn dod yn edifeiriol, 
yn gwybod bod e wedi methu, bod ddim gobeth gydag e i fod yn iawn ger bron diw ar sail i ymdrechion bach ei hunan, ac yn gwybod bod e wedi torri y gyfraith mewn meddwl, mewn calon, mewn gweithred, mewn gair, mewn ysgogiad ac mewn cymhelliad yn bechadu'r thru yn thru, mae'n dod ar thyw, a beth mae dyw yn neud yw mae e'n cymerid cyfiawnder Iesu Grist ac yn rhoi fe i'r pechadur. Mae e'n cyfri fe i chi a fi ac mae'n dod yn eiddo i ni. Bod cyfiawnder perffaith Iesu Grist bywyd am ar wolaeth perffaith cyflawn Iesu Grist yn awr yn eiddo i fi. A mae dyw wedyn fel barnwr, fel petai'n cam un ôl ac yn dweud, nawr dde fi'n mynd i wneud asesiad. Ar farn mae'n dod iddo fe wrth edrych ar y pechadur, yw mae'n gweud diaiog. Oherwydd mae'n gweld, chi a fi, gweld y pechadur yn Iesu Grist. Yn ddiaiog, o bechod yn ddi aiog o'r troseddau, y farn, y condemniad yna, oedden nhw'n ei hyddi, wedi cael ei ateb yn llwyr y marwolaeth Iesu Grist, a'r bywyd yna dylen i fod yn byw, a wyn i wedi methu ei fyw, yn awr yn eiddo i ni, oherwydd bod ni yn Iesu Grist. Oherwydd bod i gyfiawnder e wedi ei roi a wedi dod yn eiddo i ni. Dyn ni ddim tamed gwell ar y pwynt yna. Mae dyw wedi dechrau gwaith dan o ni, mae wedi dechrau gwaith o droi yn calon yna ni, ni wedi dechrau gweld bod ni'n bechadiriad, ni wedi dechrau gweld bod ni'n anobeithiol ohono ni'n hunen, ond dyn ni ddim tamed gwell ohono ni'n hunen, ond mae dyw wedi rhoi cyfiawnder un arall, cyfiawnder perffaith Iesu i Grist i ni. Ac yna ar ôl wneud y judgment yna, mae e'n wneud datganiad. Proclamation. Na fydd troi'n ôl arno fe byth. Di a iog derbyniol. A mae'r gwestiwn yn amlwg wedyn yn diwewn. Sut mae'n dod yn eiddo i ni? Sut mae'n dod yn eiddo i ni? Sut allai i dderbyn? Sut allai i gael? Sut allai i brofi? Hyn? Mae hyn yn rhywbeth sydd yn digwydd, nid yn digwydd ar y groes mae, mae'r iawn, mae'r sail y cyfan wedi digwydd drwy farwolaeth Iesu i Grist ar y groes a bywyd Iesu i Grist ar y ddeiar yma, ond mae hyn yn digwydd i ni nawr. Mae'n digwydd heno i chi, os nad ych chi wedi dod eto i gredu yn yr adwydd Iesu i Grist. Mae'r cyfiawn had yma yn rhywbeth mae dyw yn ei wneud nawr yn mywyd y pechadur. Mae mae'n dod trwy ffydd. Trwy fel mae Paul yn gweud credu yn Iesu Grist. Beth mae hwnna'n golygu yw rhoi e'n holl bwys arno fe. Iesu ar draws yr dyfyniad yma, mae ddwywch chi fi'n meddwl bach yn hir, ond fi'n gloi gyda hyn. Rydd o John Murray. A dyma fe'n gweud. It is, meddwl fe, the glory of the gospel for the contrite and broken hearted. Yn yw mae'n rhaid ni ddod yn contrite and broken hearted. Yn gael dod yn falch ac yn llawn o'n un den, yn gwybod bod ni'n bechadiriad. It is the glory of the gospel for the contrite and broken hearted. If we put any other exercise of the human spirit in the place of faith, then we cut the throat of the only confidence a sinner conscious of his lost and helpless condition can entertain. Beth mae'n gweud myna? Petai yn dibynnu, petai'n unrhyw beth arall oedd dyw yn disgwyl i'n ei wneud. Wedwn ni penderfyniad neu wyllus. Cyfiawn hard drwy'r wyllus. Wel, drwy'r yn ohono ni. Sy'n wedi gwneud wyllus yn ohono ni godi am wych y gloch y bore neu fyn yr gwely am ddeg y gloch y nos. Petai efater o deimlad. 
Wel, bydd ni wedi'n gadwedig bore yma, bydd ni'n gollhedig yn y nos. Achos mae'n teimladen i lan a lawr a dros y llegi. Hwna, trwy ffydd. Y weithred yma o bwyso. <laughs> Dim ond bwyso. A mae'n dweud, mae'n mynd mlaen ac yn dweud hyn. Justification by faith proclaims the gospel to the poor and destitute. Yn yw, ni'n pwysleisio hynny eto. Ni'n gwybod dod yn wir flin am ein bechodau. Justification by faith proclaims the gospel to the poor and destitute whose only door of hope is to roll themselves in total helplessness upon the grace and power and righteousness of the Redeemer of the lost. Dyw yna'n hyfryd. Chi wedi meddwl am ffydd fel yna? Fel jyst rwloch hynna'n mewn gwendid ar ddigonolrwydd cyfiawnder iaith i Christ. O, fi'n hoffi yna. Fi'n hoffi yr geiriau yna. Their only hope is to roll themselves in total helplessness <laughs> upon the grace and power and righteousness of the Redeemer of the lost. Ac mae'n gorffen y dyfyniad gyda hyn. Cast out your anchor into the ocean of the Redeemer's merits. Bwriwch angor eich ffydd i ddymderoedd heiddiannau ys i Grist. O, mae ffydd, mae ffydd yn gydnaws a gwendid, chi'n gweld. Na beth hyfryd. Nid, nid, nid yn gydnaws gyda nerth, a gydnaws gyda uh, grym uh, uh, cnawdol. Ond mae ma ffydd ar gyfer y gwan. A dyna gyd sy'n gyda ni, yw, yw, yn, yn, yn ein anallu llwyr. Yn cydnabyddiaeth, bod ni yn methu wneud i'n byd i achub yn hunain ac yn wir yn hyddi, barn achos medigaeth ac ond defniad, bod ni'n dod ac yn bwrw ein, ein hunain yn gyfan gwbl ar iaith i gris. <laughs> A beth sy'n digwydd? Mae dyw yn rhoi i ni ei gyfiawnau. Ac yma ni datganiad nad oes troi nôl arno fe. Di a iog, a cwbl dderbyniol, yn awr ac i dragwyddoldeb. Gofiwch chi pump tri pedwar? Cyf iawn had. Nid trwy threadoedd y ddef, trwy ffydd yn iesu grist. Amen. Wel, mae'r ymyn i'n mynd i ganu nawr i orffen yn chwilio, yn cael o'n nenni, mae oed fawon yn mynd heibio, 586, mae oed fawon yn mynd heibio, mae'r oed fawon yn mynd heibio. Ie, yeah. beth, beth, beth yw yn sefyllfa ni gabron diw heno? Ond yn ni'n gwybod am y cyfion hard yma heno, mae oed fawon yn mynd heibio. Dyddiau wedi'u treulio i mas. Heb ddim cyfrif nawr ohonynt ond ryw ryddfan am dy ras. Rhaid i mi gael mwy na hynny, dy gyfiawnder i mi'n ran. O'n i de yn wir mi drengaf, cyn y delwydd byth i'r lan. Ond i honna'n weddus i'r yn cael honna ni heno, rhaid i mi ar dwyd gael mwy na hynny, dy gyfiawnder i mi'n ran. O'n i de yn wir mi drengaf cyn y delwydd byth i'r lan, o gyfiawnder byr trygwyddol, o gyfiawnder maeth di drai, rhaid i'm hynna'n noeth dy wynllyd gael yn fian dy fwynhau. Rho dy wysg ddisglair wyn olau, gydd fy noeth ni hyd y llawr, fel na rofnwydd mwy ymddangos fyth o flaen, dy orsedd bawr 586.
sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad yw a chymdeithas elan y spridif y fyddwch gyda ni oll. Amen. <coughs>